சென்னையில் ஒரு சூரியனோட வெயிலை பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக தாங்க முடியல அதோட இன்னொரு சூரியனும் ஆட் ஆயிடுச்சுன்னா எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி யோசிச்சு பாருங்க கண்டிப்பாக வெயில் கொளுத்தும் தான் பட் அதை தாண்டி நானூற்றி எழுபத்து கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம சூரிய குடும்பம் உருவாக இருந்த டைமில் நம்ம சூரியன் தனியாக போறக்கலையே ஒரு பிரதர் ஆர் பாசிபிளி ஒரு சிஸ்டர் ஒரு தான் பிறந்திருக்கு ஸோ வழக்கமாகவே நட்சத்திரங்கள் ரெண்டாக தான் பிறக்குமா ஸோ அப்படி ரெண்டாவது பிறந்தா நான் நட்சத்திரம் எங்க தான் இருக்கு அதோட பெயர் தான் என்ன அப்படிங்கிற கேள்வி உங்களுக்கு கிளம்பலாம் திஸ் இஸ் அன்சைன் இரண்டாம் சூரியனின் மர்மங்கள் இப்ப லேட்டஸ்டா விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்கள் பெர்சியஸ் ஸ்டார் கிளவுட் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு நட்சத்திரத்தை உருவாக்கக்கூடிய அந்த கூட்டத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கும்போது நிறையவே எங்கான இளமையான நட்சத்திரங்களை பாத்தீங்கன்னா நோட் பண்ணாங்களாம் ஆனா அவங்களோட மிகப்பெரிய ஷாக்கா அமைஞ்ச இன்னொரு விஷயம் எந்த ஒரு நட்சத்திரமும் தனியா பிறக்கல எல்லாமே பைனரியா தான் பிறந்து இருக்கு ஸோ பைனரின்னு சொல்லும்போது ட்வின்ஸா பிறந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் எந்த ஒரு நட்சத்திரமுமே தனியா இல்ல அதுக்கான ஒரு ட்வின்னோ இல்ல ஒரு கிளஸ்டர் அதாவது நாலஞ்சு நட்சத்திரங்கள் சேர்ந்து ஒன்னாவோ வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு எந்த ஒரு நட்சத்திரமுமே தனியாக்கங்கள் அதாவது கூடவே ஒன்னு இல்லனா ரெண்டு நட்சத்திரங்களோட பிறந்து இருக்கலாம் ஒரு தேரி வந்து போது அதன்படி பார்க்கும்போது நம்ம சூரியனுக்கும் ஒரு நட்சத்திரம் பாசிபிளி ஒரு சகோதரன் இல்லைன்னா சகோதரி பார்த்தீங்கன்னா இருந்திருக்கணும் பட் அது எங்க ஏன்னா நானூத்தி எழுபது கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம சூரியன் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய டஸ்ட் கிளவுட்ல இருந்து உருவாக்கப்பட்டுச்சு ஒரு பக்கம் நம்ம சூரியன் உருவாக்கி இருக்கிற அந்த சமயத்திலேயே அதே டஸ்ட் கிளவுட் இன்னொரு பக்கம் நம்ம சூரியன் வந்து கொஞ்சம் தூரங்கள் தள்ளி அதாவது நம்ம சூரியனுக்கும் இயர்த்துக்கும் இருக்க அந்த கேப் விட ஐநூறு மடங்கு அதிகம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அஸ்ட்ரானிமிக்கல் யூனிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா தள்ளி இந்த ஸ்டார் வந்து உருவாக்கி இருக்கலாம் பெருசாப்படுது நட்சத்திரத்திற்கு அதாவது ட்வின் நட்சத்திரத்தை வந்து கண்டுபிடிச்சலாமே நீங்க வந்து கேட்பீங்க ஸோ இது எல்லா விஷயங்களும் நடந்து கிட்டத்தட்ட நானூத்தி எழுபது கோடி வருஷங்கள் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்பவே தொலைவில் இருக்கிற பைனரி சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று இந்த மாதிரி ரிப்பல் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் இருக்கிற நட்சத்திரங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்வின் சிஸ்டம் அந்த ப்ரவுண்ட் ஆஃப் வந்து கட்டுப்பட ஆரம்பிச்சிடும் பழக்கமாக பைனரி சிஸ்டம்ல இருக்க நட்சத்திரங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பக்கத்தில் தான் பிறக்குமா ஸோ அதனால காலங்கள் போக போக ஒரு நட்சத்திரம் மற்ற நட்சத்திரத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேம் பிளேன்ல வந்து சுத்தி வர ஆரம்பிக்கும் அதாவது ரெண்டு நட்சத்திரங்களுமே ரெண்டு வருஷம் <laughs> நட்சத்திரம் <laughs> 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 
பிளேன் நட்சத்திரம் வந்து நம்ம சூரியனையும் சூரியன் அந்த நட்சத்திரத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேம் ஆர்பிட் ஒரு சேம் பிளேனில் சுற்றி வளம் வருது சூரிய கூடுபதுக்கு வெளியில் இருக்க அந்த ஊர்ட் கிளவுடுக்கு அந்த பக்கம் அந்த நட்சத்திரம் இருக்கிறதாகவும் கிட்டத்தட்ட இருபத்தாறு மில்லியன் அதாவது இருநூத்தி அறுபது லட்சம் வருஷங்களுக்கு ஒரு முறை தன்னோட சுற்று பாதையை பார்த்தீங்கன்னா முடிக்கிற மாதிரி வந்து பேசப்படுது அண்ட் இதை வந்து வலுப்படுத்துற விதமா ஒவ்வொரு இருபத்தாறு மில்லியன் வருஷங்களுக்கும் ஒரு தடவை நம்ம பூமியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய பேரழிவுகள் வந்து நடந்திருக்கு ஸோ அந்த சாட்டை நீங்க வந்து பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மில்லியன் வருஷங்களுக்கு ஒரு தடவை ஹையஸ்ட் பீக் பாயிண்ட் அதாவது அந்த அழிவுகள் வந்து மார்க் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஸோ மேபி இந்த மாதிரி அந்த நெமிசிஸ் நட்சத்திரம் நம்மளோட அந்த ஊர்ட் கிளவுட் கிட்ட வரும்போது அதோட ஈர்ப்பு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்க அந்த விண்கற்களை நம்ம பூமி பக்கம் திருப்பி விடலாம் பூமி பக்கம் மட்டும் இல்லாம அப்கோர்ஸ் நம்ம சூரிய குடும்பம் பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி விடலாம் அதுல ஒன்னு இல்லைன்னா ரெண்டு விண்கற்கள் நம்ம பூமி மேல விழுந்து ஒரு மிகப்பெரிய பேரழிவு வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த வகையில் தான் டைனோசஸும் அழிஞ்சிச்சுன்னு சொல்லி ஒரு தேரி வந்து போயிட்டு இருக்கு அண்ட் இந்த தேரி வந்து பெருசா நம்பக்கூடிய அளவுக்கு இல்ல அதே மாதிரி நம்ம சூரிய குடும்பத்தோட ஒன்பதாவது கிரகமும் இந்த நட்சத்திரம் தான் ஒரு பேச்சுக்கும்